，穆天成，这次我真的求你，让我见见我妈妈吧。行，难得我今天心情好，给你这个机会。请喝茶，少爷。<笑>总算看到你这么温顺的时候了。说，你是我的，我是你的，少爷。十六天前我出狱。乔小姐，乔氏股票集团暴跌，即将破产，你母亲也住进 ICU。请问你对犯下的罪行感到后悔吗？你说他怎么了？乔小姐，乔小姐，乔小姐，乔小姐，乔小姐。你还有脸来这儿，穆天成，你能不能放过乔乔？放了乔乔，三年前你怎么没有想过放了吴叶，放了我爷爷？事实证明，我是清白的，绑架的事不是我做的。谁知道你用了什么卑鄙的手段？穆爷爷那么疼我，我为何要去伤害我的好姐妹？像你这种女人，你什么事搞出来？穆天成，总有一天你会明白我是清白的，你一定会后悔的。让我相信你，除非用你的命去换如意的命。好。哦！乔人，乔人，没有我的命令，你还不能死！去医院。你醒了，穆天辰，你为什么送我来医院？你不是巴不得我死吗？乔家快破产了，我总做的事，不用再强调一遍。有人给我发消息，能证明我的清白，第二天就疯了，被送进精神病院。有人愿意借钱给我，帮助乔家和我妈妈，可你却让他们一夜之间破产，逼得他们跳楼自杀。这些都是木总的钱，我倒是可以借你点钱，帮乔家渡过这次难关。什么条件？做我的仆人。什么？在你还清七个亿之前，我要你像蝼蚁一样活着。我要你做什么，你就得做什么。当仆人，这只是第一步。乔安然，你想的太简单。这么轻易就死？呸！在穆家当佣人也是有讲究的。你刚来，这条项链就当做是你的福利吧。谢谢。没事，你换完衣服就去卧室打扫吧。喂，夏小姐，您吩咐的事情我已经做好。谁让你们当？你害死了如意还不够，竟然连他的项链也要偷
，你这项链是当年出事前我送给如意的，你就这么贱吗？这么想取代她的位置？我没有。你，好，那我就赏你这个机会。不是，是马姐给我的，说是有人的福利，不信你可以问马姐。马姐，他撒谎，穆总，我是在穆家工作年限最长的佣人，但是我从来没有听说过还有这种俗。你先下去吧。是。你还想狡辩吗？你信他，不信我吗？像你这种人，哪有一句实话？<笑>这个就是穆天辰，是不是特别帅？今天可是我生日，你可不许和我抢帅哥啊！天成哥哥，今天是我生日，天天成哥哥一定要多喝点哦。天成哥哥，你还好吗？我去给你倒杯水。啊没想到你竟然不是第一次、啊。说，你第一次是跟谁？天成哥，不要，喝多了。你第一次是跟谁？穆总还在乎这个？你这种女人，我当然不在乎。下去。从今天开始，你就做我的贴身女，把这里收拾干净。四年前你做了什么都不记得了吗？天辰，夏晴这次回来，身体还没有康复，你要好好照顾她。我看过段时间你们就订婚吧。呃，天辰哥哥。好久不见了，天辰哥哥，好熟悉又陌生的称呼。过来，你怎么在这里？你应该去问一下你的宝贝的儿子。放肆！你一点羞愧心都没有吗？不用做对不起穆家的事儿，为什么要羞愧？你买凶杀人的转账记录都在，居然还不承认，真是无耻！夏姐，他就是害死穆爷爷和如意姐的凶手吗？就是他！你好狠心啊！穆爷爷和如意姐死的那么惨，一场爆炸，面目全非，你就该以死谢罪！死，太便宜了。他现在是我的仆人，天成哥。我会让他下半辈子每一天都生不如死。小晴，让天辰带你去休息吧，他还专门为你准备了房间。天辰哥哥，能抱我过去吗？原来，不天辰还有这么温柔的一面。罚你这三天不许吃饭。厨房里果然没有吃的，这个穆老太婆真是够绝的。我忍一忍，睡吧。不来知道后果，上。过来帮我换衣服。堂堂穆总，衣服都不会穿吗？你们乔家欠款的还款日期快到了吧？
这么点小事都做不好，难道你除了在床上，一点用都没有了吗？千万别，我身体不舒服，求你了。我说过，我要你做的事情，你就得做。建成哥，喂，别装死了，曹仁，曹仁，穆总，夏小姐腿伤了，现在疼的厉害，你在这等我。你也不看看你是什么东西，还想赖在穆总的床上？今晚你就睡杂物间吧。方诺学长，你怎么在这儿？我舅舅是这里的医生，刚才我看到一个人眼熟，没想到真是你。我很久没有去月堂了，没想到学长还能记得我。你小提琴那么好，我怎么会忘记你呢？我刚看了病例，你有严重的胃穿孔，有可能是早期胃癌。胃癌？需要我帮忙吗？我们的家事应该轮不到外人管。家事？安然，他是谁呀、啊？他是，他是。我的姐夫，乔家的事我听说了，安然，我相信你一定是冤枉的。这男人这么了解你，你们很熟啊？我们没有关系。学长，我没事了，你也走吧。他就是你的朋友。第一次就是他操！你胡说什么、嗯？没想到还有人能看上你。王总和我没有关系，你不许动他。那要看你听不听。穆天长，你到底希不希望我死？我说过，死太便宜你了，你不配、啊。以后你必须好好吃饭。七海姐，吃点东西吧。谢谢。你给我送吃的，穆天成知道不会生气吗？这就是少爷让我送来的。我觉得少爷他还是很在乎七海姐你的。他在乎我，不过是因为还没玩够吧。我跟随少爷很久了，我觉得有些事情我可能比他自己还要清楚一些。那三年前，穆爷爷被绑架的事情，你有什么线索吗？这个，我还真不清楚。小林哥，我想请你帮我打听一下，我妈的情况怎么样了？你为什么不直接去问少爷呢？他才不会帮我呢！你要是和他好好说，他是会答应你的。穆天成，我已经很久没有我妈妈的消息了，你能不能让我去医院见见我妈妈？昨天你不是很厉害吗？现在知道求我了。我是被人陷害的，穆天成，我求求你，你就让我见见我妈妈吧。动动嘴皮子就想让我帮你啊？什么意思？取悦男人，你不会吗？穆天成，这次我真的求你。行、啊，难得我今天心情好，给你个机会。请喝茶，少爷。总算看到你这么温顺的时候了。说，你是我的，我是你的，少爷。终于可以见到妈妈了。
，你这个扫把星，我终于找到你了。公司被你搞成这样，你还有脸若无其事的出来？爸，我说过我是清白的，总有一天我会找到证明我清白的证据。不用等了，就现在，来人把他抓住！你干什么？公司搞成这样，你不会不知道吧？人家郑总愿意出六千万给我，<笑>就是想你和他结婚。那个郑总都五十多岁了，你真想把我卖给他？我可是你的亲生女儿！我真想扇你这个不孝女！穆<笑>总，你怎么在这儿？多亏你上回放过我们公司，你放心，我抓住乔安然了，绝对不会让他好过的。好，现在是我的人。什么？乔安然的死活我说了算。要想你们乔家还有以后的活，就别再等他的职业。哼，明白。以后他就是您的了，听好了，以后好好跟着穆总，不然我打断你的嘴。走，谢谢。别多想，能折磨你的人只有我。妈，妈，我来看你了。安然，妈，你相信我。绑架不是我做的，我相信你，你一定吃了不少苦。我有一个医院的朋友，他帮了我很多，医药费也是他垫付的，你不用担心。好，我一定会找到证据，到时候天天来看你。嗯，原来乔安然还有个妈妈在这儿。乐团今年的排练开始了，我想回去。刚见完你妈妈，就不安分了。我只是答应做你的佣人，并不代表你可以限制我的人身自由。<笑>你最好不要做惹我生气的事。天成哥哥，可以送我回去吗？当然。那就辛苦你，慢慢走回去啦。你不是拉什么琴的吗？我们吃饭太安静了，你拉一会儿琴吧。你不是想回乐团吗？好。简直就是噪音！太久没练了，生疏了。贱、啊、人，别以为天真哥哥会向着你，给我等着！只要我们回到乐团，这点刁难不算什么。没想到马姐一大早让我擦地。还好没有迟到，学长，谢谢你。刚才远处看见你，没想到你真的回来了，我来帮你。不用了，谢谢学长。没事，你叫我的名字就行了。那进去吧。嗯。少爷，您还有个会议。给我查一下那个男人的信息。哟，这不是害死自己亲姐妹，还进过监狱的杀人犯吗？竟然还有脸来排练啊！如果是我做出这种事情，早就以死谢罪了。哎呀，他看向我了，我好害怕呀！怎么，我们说的不对吗？我没有做任何害人的事。你的丑事都上新闻了，新闻还会有假吗？你，我相信然然，他不是那种人，一定是被冤枉的。方诺，你是不是被他这个狐狸精给骗了？小心点，可别把命给搭进去。像这种人。
，就是欠收。他，是我的人。他好像是穆氏集团的穆总。安然，你不是说他是你姐夫吗？怎么会对你？穆天辰，我不需要你这样，你放开我！你就给我安分点。学长，我以后再向你解释，不是他们想的那样。跟他解释，凭什么？放开我，穆天辰，你放开我！<咳>怪不得你心心念念想要回到乐团，就是为了回来见那个男人。是啊，我和学长只是普通的同学。哼<笑>，还学长？你在床上也是这么叫他的吗？天成，你满脑子除了上床还有什么？看来我最近对你太纵容了，让你忘了自己的身份。吴<笑>天成，你能不能清醒一点？吴天成，见了就情愿，就不愿意了，是吗？天成，我也是人，不是你的宠物，你的玩具。你是什么？我说了算。就算把你腿打断，也是罪有应得，也是罪有应得。吴天成，吴天成，你能不能给我打赌？赌什么？赌我能找到证明我自己清白的证据。哼<笑>。你这女人是疯了是吗？明知道输，还要赌？怕输的人是你吧？难道乔安然说的是真的？不可能，他只是想逃避惩罚罢了，不能让他无意。咖啡。安然。你今天怎么没来排练？是出什么事了吗？我今天身体不太舒服。啊、安然，怎么了？啊，没没什么。上回在医院你胃就不好，记得一定要去复查。还有，你有什么需要帮忙的话，一定要告诉我。你干什么？这句话应该我问你才对。你竟敢当着我的面！跟别的男人谈情说爱，简直不可理喻！我会让你付出代价的，小玲，把乔姆这个月的治疗停了。吴天成，我错了，你惩罚我就好，不要连累我妈妈。你最好记住这种感受。我记住了，我以后再也不敢了。<笑>少爷，真的要停止乔夫人的治疗吗？当然要，继续啊！我只是吓唬一下乔安然，那可是一条人命。我要挣很多钱，这样才能找人调查，才能早点把妈妈接回来。怎么会这样？我表演从来没有失误过，为什么要禁止我演出？这也是穆天辰在报复我吗？安然，这下你们满意了吧？他家同学一场，看你这样，我还蛮可怜你的。哎，你等一下，我这儿有个表演的机会，你要不要去？啊？什么机会
我朋友酒会缺一个表演嘉宾，人家是私人聚会，给的钱肯定多啊。你要是不去，我可找别人了。我去。天成哥哥，你已经很久没有陪陪小琴了。嗯，我最近很忙的。没关系，不过有件事情我一直犹豫要不要告诉天成哥哥。嗯，我有一个医院的朋友，他帮了我很多，医药费也是他垫付的，你不用担心。乔安然这个医院的朋友是谁呀、啊？天成哥哥，你看你对乔安然都这么宽宏大量了，他非但没有愧疚之心，还背着我们到酒店搞这么下贱的事情，真是恶心！哎，我的手机，酒店给你安排了一个房间，可以提前在那里休息。哎、学长，你怎么在这儿？不是你给我发消息说让我来酒店找你的吗？我没有啊，我也是被介绍过来演出的。没关系，看到你现在没事，我就放心了。哎，学长，你怎么了？我觉得我好难过。难道有人给他下药了？安然，我好难过。其实我心里一直一直……学长，学长，你冷静点。学长，你非要这样。天成，事情不是你看到的那样。你别告诉我，我看到的是幻觉。我们都是被人骗过来的，学长被人下了药，我们都是被人安排的。你相信我，乔安然，说实话你会死是吗？我说的是真的。你编笑话也要编的像一点，你穿成这样说不是来自会的，谁信啊？是真的。他说你一次给你多少钱？五十万，一百万，还是一个亿啊？<笑>哪怕你有点羞耻心，我还再卖第二次。<笑>把衣服给我脱了！白色这么难抢，你不配！他都碰你哪了？穆天成，羞辱我就可以，别人碰我就不行吗？我东西，就算被我毁掉，别人也不能碰。来人，把他给我刷干净，一丝一寸都不要落下。好的，穆总，<笑>我一定会把他洗得干干净净。金天辰，你说我是被乔家卖给了你，可是爸爸他根本不管我和妈妈的死活，我为什么还要顾念乔家呢？啊啊啊乔小姐，我给你拿了点药膏，用完可能会舒服些。谢谢你一直照顾我。乔小姐是可怜人，其实少爷心里也不好过。那个变态，有什么难过的？没想到你还挺惬意。我明白了，将我和放诺设计骗到酒店的人，就是你，就是我。怎么样，这场戏是不是很精彩？那你还差一点，穆天成还没有赶我走
你别得意，总有一天，我会让你连滚带爬被赶出这里。你还不知道吧？你妈妈现在在医院里，已经快不行了。你说什么？不敢争。是我错了，我求你，我求你救救我妈妈，我求你救救我妈妈。不了，带他去医院。莫总，我们在这里有事。真君呢？你怎么就离开我了？安、啊、然，是不是你为了要折磨我，故意勒死我妈的？你冷静点。穆天辰，我恨你，我恨你，我恨你！哎，乔然，乔然，安然，我刚刚听说了你妈妈的事儿。上次在酒店，对不起，学长，不是你的错，我们都是被人害的。那个穆天辰，是不是一直都在欺负你？乔妈妈的死也跟他有关，对吗？我去找他算账。穆天辰，你凭什么这么欺负安然？呀、啊！算老几啊？也敢教训我？如果不是因为你，乔然也不会惹我生气。你才不会出现在他身边。耶，别别打了！王天辰，如果你不想我立刻死在你面前，就住手！安然，你等着我。滚！你也滚！乔姐姐，小林哥，我想出去散散心。我去通知少爷。不用了，我就想到楼下透透气，不用告诉他。好。安、啊、然，快跟我走。去哪儿？去房家。不好，乔安然要逃跑，快追！少爷，方主带着乔小姐从医院逃走了。哼、嗯，有招！要是找不到，就通知方氏集团，让他们尝尝破产的滋味。是。这是我叔叔的房子，穆天辰肯定查不到这儿，你就安心住下吧。学长，我怕连累你，要不？我还是自己出去找房子吧。谁不要？你别走，你就给我一个机会，让我照顾你吧。方家在盛世，也有些根基，我不怕穆天辰的。好吧，谢谢。你饿不饿？要不我先陪你去找点吃的，你的胃要特别注意。你这小子最近是不是得罪了穆家？不过是丢了一个卑贱的下人，慢慢找就行了。现在最重要的是你和小琴该订婚了。哎呀，伯母，乔然不找到。我不会订婚，小晴，你别着急，只要想办法让乔安然永远回不来，天辰就会安心和你结婚了。嗯，你放心，我一定会让你当上我们家的小穆太太。我恨你！我恨你！乔安然。
，没有我的允许，你休想在穆家之外的地方安身立业。你，方氏集团股权竞拍合作方纷纷撤资，怎么会这样？安然，你准备回到穆天辰身边了吗？就说，穆天辰是不会善罢甘休的。没关系，我这就回去，和我爸商量办法。这是我和他的恩怨，不应该连累你。我自己会解决，你也回方家吧。安然，当我和穆天辰一样有能力的时候，你会选择我吗？好吧，我送你。你们放开他！谁叫你惹了不该惹的人？下辈子注意点吧，安然。放开他们！嘿，呀！敢动我的人，找死！滚！不好，快跑！穆天辰，乔安人，你终于知道回来了。安然。方少爷还有兴趣围观我们的房中乐事吗？穆天辰，这就是你想要的吧？在我的朋友面前羞辱我？什么？失手了？真是一句废物！以后你哪都不准去。穆天辰，你就放过我吧。你说什么？我厌倦了这种报复的游戏，我明天就去自首，好不好？你再说一遍。我说，我宁愿进监狱，也不愿意待在你的身边。你可别忘了，你们乔家还靠着我的钱。我妈妈已经死了，乔家和我一点关系都没有。闭嘴！你想让我放过你，休想！那我就去死。好，那我再给你一个机会。你替如意给我生个孩子，这是你欠我的。这样就能自由了吗？你要跟我结婚？你觉得我会让我的孩子成为私生子吗？你别误会，期限就只到你把孩子生下来一刻为止。你干什么？履行你妻子的义务。我今天身体不舒服。对着你这张令人生厌的脸，我也不行。那你别动，这只是睡觉。我们什么时候才能放过彼此？请问这位小姐，你们是自愿结婚的吗？当然，他只是高兴的太紧张了。是吧？这一切都是假的。事到如今，我还要寻找证据吗？当然要查，这样才能彻底摆脱他，而且还要为林杰报仇。安然，我怎样才能帮到你？这个贱人这次回来以后，整晚都睡在穆总的房间里，真是越来越不要脸。这样下去，穆家迟早没有我的位置了，怎么办？
他该不会是想要怀上孩子吧？我不会让他有这种可能。这下，我看你怎么攀上天成哥哥。今天错过吃饭时间了，胃又开始疼了。啊你怎么了？每天消失那么久，你到底在干什么？与你无关。乔恩然，你最好别又做了什么对不起我的事。陆天辰，你该不会真的喜欢上我了吧？怎么可能？也只不过是如意的替代品，认清自己的位置。最好是这样，还好我早就决定不再喜欢你了。你带我来医院做什么？以你现在的身体状态，怎么配给我生孩子？我巴不得你离我远点。穆总要是后悔了，还来得及。把这上面的项目全都做一遍。一项都不许落下，在生孩子之前，我要确保你的身体是合格的。在生孩子之前，我要确保你的身体是合格的。少爷明明还是关注乔小姐身体的。哼。乔小姐的胃确实需要调理，不过我们还在乔小姐体内发现大量避孕药的成分。你居然吃避孕药？什么避孕药？我没有。这种避孕药的成分远超正常范围，除非是下定决心，再也不要孩子。乔安然，我本来以为我已经够疯了，没想到你比我还狠，你就这么不想跟我生孩子？如果生孩子能离开你，我为什么要反悔？你这个女人满口谎话，谁知道你是怎么想的？你从来都没有相信过我，你只相信夏晴。小晴比你善良，她一个腿不好的女孩子。能害你什么？那你去找他给你生孩子，他一定非常乐意。啊，我舍不得，而你是可以随意糟蹋的。哼、啊！<笑>我看你还是比较喜欢当佣人，从今天起你就继续干活吧。喝，喝。以后你看着他，把所有药全喝完，把身体给我养好，否则我跟你没完。哎呀，看来这一层也要重新擦一遍了。上师，就不会把心思全部花在对付我身上。别以为你成功爬上天辰哥哥的床，就可以得意。到头来还是个下贱的佣人罢了。啊！你干什么？天成可以羞辱我，并不代表你也可以。我是未来的穆太太，天成哥哥是会娶我的。你算什么东西？你连狗都不如！真想把结婚证砸在他脸上，那你就早点嫁给穆天成，然后再陪我离远点。别得意，穆天成。啊贱人，你敢骗我？你就自己在这里养吧，我就不奉陪。你给我等着！跪下，向小琴道歉。跪下，向小琴道歉。我不，天成哥哥，今天乔安然故意把我推到脏水里，我的腿全湿了。小晴的腿要是再有什么问题，你的腿也别想要了。说了，他腿根本就没病。天成哥哥，他又在胡说。他之前
还说要取代如意姐的位置呢，然后要我好看。取代如意，你也配？你和他就是一个天一个地。夏小晴道歉，不要让他学狗叫，做梦。学狗叫还是挨鞭子？你选一样。我宁愿挨鞭子。好。给我打！乔小姐，我就打你一下，因为如果不打的话，少爷会看出来。没关系，你打吧。你忍一忍。夏晴知道，只要提到如意姐，穆天辰就一定生气。我逃不……儿子，我说的话你是不是越来越当耳边风了？怎么会呢？小晴可是夏氏集团的千金。你一直冷落人家，那个乔安然明明是我们穆家的仇人，你却非要放在身边。一想到这些，我的胸口就喘不上气来了。哎呦，哎呦妈，你没事吧？我答应你，哎、我会记得您说的话、哎、啊。好嘞，儿子，过来。把衣服脱了。我是在报复乔安然，没有错。穆总的杰作还满意吗？为什么会有心疼的感觉？这药膏给你，天辰哥哥，我刚刚在浴室差点滑倒，好害怕呀！幸亏有你在。明天我会叫人把地砖再换一遍。谢谢。天辰已经答应我多陪你了，你可一定要抓住机会。天辰哥哥，今晚就留下来陪我，好吗？你刚刚受到了惊吓，好好休息吧。嗯嗯怎么了，兄弟？什么事这么郁闷？该不会是为了女人吧？怎么可能？像穆总这样的身家，想要什么样的女人没有？真要是有不识相的，交给兄弟我，保证帮你教育的服服帖帖。滚！哎，还真生气了？喜欢就上，不要想那么多。哎，还真走了。我送你啊！穆天成，你喝醉了。乔安然，你能不能安分点？为什么要惹我？你说什么胡话呢？我听不懂。乔安然，我不会放过你的。嗯嗯、我要是对你好一点，可不可以不要走？他这是把我当成如意姐了吗？昨晚，昨晚我只喝醉了，你别误会。啊，你要去哪？我是佣人，要干活的。乔安然，你知不知道，只要你对我顺从，你的日子就会好过很多。把我带到穆家，不就是为了折磨我的吗？只要我住在这儿，就不会有好日子过。这不正是你想要的吗？你知道就好。我只是个生孩子的工具罢了。等一下
，你居然在这捡垃圾！你说什么？我是在帮忙做环保更衣。环保跟你有什么关系啊？你先照顾好你自己吧，弄得这么早，怎么履行妻子的义务？跟我生个健康的孩子？真是好笑！除了你和我，还有谁知道我们结过婚啊？以后不准捡了，跟我回去，把垃圾收拾一下。是。穆天成，放开我！你为什么需要钱？为了调查绑架的真相。你需要钱可以求我。穆天辰，求你有用吗？我求的最多的人就是你，我妈妈还不是死了。太太，刚刚卖瓶子的钱给你转过去了，一共是三块八毛。谢谢。其实你妈妈的死真的是场意外，少爷他并没有。别说了。我不想听。查的怎么样了？三年前的绑架案有没有新的线索？没有找到线索。绑架的仓库发生了一起爆炸，所有人都死了。那个女人究竟还要折腾什么？我可以给你赚钱的机会。什么机会？既然你是我的女佣，只要你能做到让我心情愉悦的事。我就可以给你钱。什么？任何事情都可以，比如说一个吻，能让我开心的话，我给你一万，怎么样？总还有其他能讨好穆天辰的方法吧？好。怎么样？好喝吗？一般。不可能，我用的可是你买的顶级咖啡豆。乔安然。我什么时候跟你说过我需要助理或者厨师啊？嗯，老老实实睡觉，我给你五千。还是反抗不了穆天辰，不过就是现在还有钱呢，乔安然，你真是越来越可怜了。你找什么事儿啊？我这可不便宜啊！钱不是问题。啊，你这点儿在我这儿连个零头都算不了。还差多少？我一定凑给你。哎呀，表哥。哎，乔安然，你怎么在这儿？像你这种一无所有的下人，居然还想雇我表哥帮你洗白，简直做梦！我们都是凭本事赚钱，我赚我的钱，你表哥赚他的，谁又比谁高贵？倒是你这种无所事事的人，才更无耻一些！敢骂我、啊？谁说他一无所有的？安然，我会帮你。真是好笑，不要脸！你说什么呢？我说他不要脸，难道有错吗？邦诺。看不出来，你还是舔狗呢。小钱，你不就是想羞辱我吗？你是目的达到了。哼，我不怕告诉你，我也想远离穆天辰，远离穆家，远离你们所有。如果你真的能做到，我会谢谢你。嗯、他是在激我吗？嗯。你不要再跟着我了，我不值得你对我这么好。是我不好，连自己喜欢的女生都保护不了。我们以后不要再见面了。安然，至少我还可以帮你去查你想要的证据。你今天去哪？我每天在做什么？穆总不是一直都知道吗？嗯，你还在和别的男人不清不楚？你好大的胆子啊，乔安然！所以你还想怎么处置我？是打断我的腿，还是再抽我几鞭子？
所以你还想怎么处置我？是打断我的腿，还是再抽我几鞭子？既然你这么厉害，你就去院子里面一直跪着，跪到你直到低头认错为止。这回我可没有帮你添油加醋。仔细想想，你也挺可怜的。要怪就只能怪你命不好。不过说起来，我还真要感谢你，帮我处理掉了许如素。好像不是我做的，真相并不重要，只要穆家人觉得是你就够了。什么意思？你是不是知道什么？也许我表哥真能查到证据。但我永远都不会告诉你。啊<笑><笑><笑><笑>明明每次都想好好说话，为什么那个女人她总是不识抬举？少爷，太太她快不行了啊！乔安然，你醒醒！穆总，太太她怀孕了，她真的怀孕了，但是身体状况不容乐观。如果一定要这个孩子，可能会有生命危险。不可能，他还有力气跟我吵架，怎么会身体不好？太太上次被咬伤了身体后，一直没有好好休息，再加上营养不良，经济过度，早就不行了。你感觉怎么样了？不过是还没死罢了。喂、哎。把这个切了。刘展同意说：“我怀孕了。”穆定辰，居然这么可怕！因为我见了方诺，你就要打掉我们的孩子。太太，你误会穆定了，是因为你身体虚弱。如果一定要这个孩子，会有生命危险。这是我唯一的希望，我不可能打掉他。你听着，乔安然，我不可能允许我穆家有个不健康的儿子，你必须打掉他，你必须打掉他。我，你不要他，我要，就算是死，我也要生下他。你为了离开我，连死都不怕是吗？穆总，还是先不要刺激太太了。爸爸，妈妈一定会保护你，不会让任何人伤害你的。那个女人怎么样了？太太好像没什么精神，医生说可能有抑郁的倾向。呃、这也不行，那也不行，你说怎么办？要不，少爷，您还是先想想能让太太高兴的事吧。难道要我伺候乔恩人？还从来没有一个女人让我这样过。<咳>你都在医院住了多少天了？快衣服，跟我回家。回家就借给穆总当佣人吧。不再让你干活了。你要是为了孩子好，就回家。给我下避孕药的凶手还在穆家。你觉得我回家是为了孩子好吗？你说别人害你，你有证据吗？就不能不闹了吗？下药的证据我是没有，但是夏晴的腿壁根本就是假的，这就是证据。难道你还是信他，不信我吗？你去查一下乔安人被下避孕药了是吧？
，少爷之前不是认为是太太自己服用的避孕药吗？既然他坚持，那就去查。嗯，是。少爷，有人拍到这个。原来夏小姐的腿真的没有病。天成哥哥，你找我？你腿什么时候？是乔安然那个贱人告诉你的，你居然为了他的话，真的调查我？还有之前绑架乔安然的人，和你交易的赵，是，是我做的，给乔安然下避孕药的人也是我，明明我才是最配得上你的人，乔安然一个嫌疑犯，他凭什么？那也是我和他的事。你走吧，离开穆家。天成哥哥，我错了，你别赶我走。夏小姐，请吧。这下你满意了吧？穆天成，有时候我居然有些搞不懂你。别多想，我只是为了你肚子里的孩子。我竟然以为他是为了我，别傻了。再过几个月，我就可以离开这个地方了。对不起，宝宝，我没有能力做你的妈妈。嗯，嗯，嗯，嗯，把这碗汤喝了。我能不喝吗？不行，必须喝完，一滴都不许剩。养、嗯、鱼呢？哼<笑>、嗯，你是故意折磨我的是吗？这都是为了孩子，你别忘了，这可都是你自己选的。我只是个生孩子的工具人罢了。小姐姐，少爷还是在意你的身体的，特地找名医配的这些汤药，是吗？少爷还是在乎你的。也许这几个月，我们可以试着好好相处吧。我喝完了。哎，你要去哪儿？回房间睡觉啊！我不记得我给你准备了其他房间啊。穆天辰，就剩最后几个月了，我们一定要每天面对面的互相折磨吗？就不能心平气和的过完吗？你就这么急着摆脱我？乔安然，我告诉你，你现在还是我的妻子，就必须给我躺在这张床上睡觉。嗯。如果现在是如一姐怀了你的孩子，现在应该很幸福吧？可惜我不是。少爷，许小姐她活着回来了。少爷，许小姐她活着回来了。啊，已经回来了。如一姐她回来了，还活着。但目前情况有些特殊，你要做好准备。啊、果然。去见失而复得的心上人，才会这么迫不及待吧？天辰，天辰，我终于见到你了！你没死啊？那被炸死的那个人是谁啊？如意，你不要激动，坐下来慢慢说。当年我和穆爷爷被绑架之后，我想出去通风报信。结果我刚出去，仓库就爆炸了，我也被炸晕了。之后我就失去了记忆，一直浑浑噩噩过了三年，直到前几天我才彻底恢复了记忆。那个被炸死的，或许是哪个路人吧。如意，你受苦了，我们穆家以后绝对不会亏待你的。天辰。这个是小峰，我们的儿子。这是我儿子
这是我儿子。当然了，天辰，我当时被救以后，他们告诉我怀孕了，我就独自把小峰抚养长大。但是他身体很不好，我就没有带他回来。等过段时间，我们一起接他回家，好不好？哎呦，太好了！没有想到，我竟然有孙子了！儿子，你一定要好好补偿如意。我会的。如意姐，真为你感到高兴。安然妹妹，好久不见了，你怎么会在穆家？啊？她就是个佣人，在我们家里也是为了赎罪的。你还不知道吧？当年策划绑架你和穆老爷的人，就是乔安然。我没有。我没有，朱玉姐，我没有让人绑架你们，你能为我证明清白是吗、哦？是吗？我也记不太清了。当时绑架的时候，我实在是太害怕了，什么都想不起来了。好了，这件事以后再说。如意，你既然回来了，就在家里住下来。如意姐回来了，那我又算什么呢？你去哪儿？回去我的佣人间。你如今越来越不把我放在眼里了，谁允许你走的？如意姐都已经回来了，还有你们的孩子，我还待在这里不是很可笑吗？难道你想让如意姐知道我和你的关系吗？这是我的事，我会去跟她解释的。不，我想让如意姐知道你对我做的那些事，我们就这样结束吧，好不好？你超人，你疯了是吗？你有什么资格跟我谈结束？好，你想回去就回去吧，我让林特助帮你安排一下。但结束的是休想。休这才是我该待的地方。如意姐，天辰就让你住在这种地方，看来他真的对你很不好。如意姐，你真的想不起来绑架的事了吗？我真的没有办法帮你啊。如意姐愿意相信我，我已经很感激了。或许我可以劝劝天辰，让他放过你，毕竟他一直都听我的。如意姐确实很重要，不过不用了，我会自己想办法的。安然，我这次好不容易回来，我就想好好的和天辰在一起，让小峰有个爸爸，我们三个。以前关系那么好，你会帮我的，对吗？会的。安然，你帮我们拍张照吧。好，走吧。乔安然，就算你和穆天琛有什么，我也要把他抢回来。天辰，虽然我们已经订婚了，但感觉还是很生分。那你今天晚上留下来陪我好不好？好。你换沐浴露了。什么？怎么了吗？我临时想到公司有点事，要不今晚你就自己先睡吧。如果如意能活着回来，我应该高兴才是。但我对她为什么始终找不到那天晚上不顾一切冲动的感觉了？难道是那一夜醉酒的缘故吗？不管怎么样，我都要对如意的孩子负责。小玲，少爷，如意怎么样了？徐小姐在客厅，太太。啊，错了，是乔小姐也在。这个女人不好好休息，凑这种热闹做什么？安然，你看这是小峰，可不可爱？和天辰是不是很像啊？是挺可爱的。还有这个，这个啊是小峰让我交给天辰的，是他画的，我们一家三口，只有他们才是一家人。也许真的到了我该离开的时候
乔安然，就算你不喜欢小风，你也不能把他亲手画给他爸爸的画给撕掉啊！这是孩子的一份心意、啊。乔安然，你有什么不满就冲我来，干嘛还容不下一个孩子呢？我没有。我说你怎么不待在屋子里？那是我跟如意的孩子，他的东西你凭什么碰？是啊，我怎么感动？你去哪儿？我把自己关起来，不走放心，这个流程我熟得很。你究竟要干什么？穆天辰，离婚吧。你说什么？反正你现在已经不需要我了，那就放我走。我告诉你，不可能，乔安然，我不会放。我如意姐都回来了，你为什么还要纠缠我？你既然无所谓，能不能不要带上我？现在还怀着我的孩子，你哪都不许去。现在这个孩子还有存在的必要吗？你什么意思？你就这么讨厌我吗？竟然想杀死我的孩子？你根本不会明白，不被爱的孩子有多痛苦。好，那你告诉我，以后这个孩子怎么办？我会跟如意说的。他都为你生下一个孩子了，你还告诉他，你好残忍！他是想让我怎么样？让我离开，我会生下这个孩子，就当他以后跟你没有关系。乔安然，我告诉你，你欠我的还没有还完，无论有没有这个孩子，你都不可能做。许小姐好，乔安然一个佣人，居然在喝补品，难道她怀孕了？妹妹，小峰出生没多久，我就得了产后抑郁，情绪一直不稳定，有的时候还会出现幻觉，请原谅我刚才那样对你啊。怎么会呢，如意姐，为了小峰，你付出太多了。我来是想问你和天成的关系，我看他好像很在意你。我们关系特别不好，他每天都折磨我，他恨我，我也恨他，是这样啊。啊，妹妹，我拿了一些小朋友爱吃的点心，我觉得你一定也会爱吃，你快尝尝看。山楂糕、山楂饼，怀孕的人是不能吃山楂的，点心我就不吃了。谢谢姐姐。那怎么行呢？这个呀，可是我的一番心意，如果你不吃。我可是会失望的，吃吃一块应该没问题吧？乔安然，我倒要看你能装到什么时。我的肚子，宝宝，妈妈对不起你，如果你要离开我。这大概就是我们的命吧，少爷，不好了！我早晨去看了乔小姐，发现她躺在地上。哦，我叫了医生。什么？乔然，你不能有事啊孩子还在吗？孩子还在，怎么？你希望他不在了是吗？乔安然，你吃了什么？我吃了山楂，是我自己想吃的。你这恶毒的女人，竟然想杀我的孩子！我只是想要一个解脱。既然你不能给我，我只能自己想办法。从现在开始，我会派人二十四小时监视你，你的命运是我的。以后我每天晚上也会在这儿。看着你，说什么？你太瘦了，这些必须全部吃完。在这儿，我吃不下。吃不下也要吃，我不是在跟野生料，难道要我喂你啊？嗯。干什么？咽下去。
可以了吧？吐完了再继续，直到盘子里吃完为止。穆天辰，你简直有病！你又来干什么？哎，不是说过了吗？来和你睡觉。你疯了！我可是孕妇。乔安然，你别以为我对你还有兴趣。就算你现在脱光了站在我面前，我也不会看你一眼。你爱的如意姐已经回来了，自然不需要我这个替代品。你不能待在这里，如意姐会知道的。你出去。你出去！你再闹，我就把你抱出去，让所有人知道我们的关系。你敢？你试试看。穆天辰这个疯子，他这是什么都干得出来！不要，我错了。不要想着反抗我。我都回来这么久了，穆天辰怎么还没有娶我做他的穆太太？不行。我得想个办法，必须要做点什么。怎么了？嗯，天辰，这么长时间不见，你没有想我吗？如意，我记得你是一个矜持优雅的人。我现在不矜持又怎么了？我想要你，我就要说出来，你都不知道，我这前些年过得有多苦。小峰也是一个没有爸爸的孩子，多可怜啊！我会补偿你们的。那今天你就留下来陪我，好不好？嗯。<笑>别担心，我会好好补偿你们母子的。想要离开穆天辰，我必须找到当初签的结婚协议，起诉婚姻无效，而且这份协议也绝对不能让如意姐看到。哼，这个女人，她到底在干什么？太好了，只要带走她。以后就可以和穆天成没有关系了。你在找什么？我，原来在找他。你以为找到了这个，就可以从我手掌里逃走？你不是应该在公司吗？你怎么回来了？我发现我的妻子在偷我的东西。穆天成，还居然监视我！穆天成。居然监视我，变态吗？我是变态，哼，我是变态也是你逼的。我要告你，你这是在变相囚禁我，我要跟你离婚。好啊，那你去申请，需要我帮你去找律师吗？嗯、我必须要所有人都知道，我就是穆太太。这里是总裁办公室，无关人员禁止入内。真是有眼无珠啊！我可是你们穆总的太太，还敢拦着我？小心我叫他们把你们都开了！之前早就有传闻说穆总已婚，原来这就是穆太太，孩子都有了。呃，抱歉，穆太太，但现在穆总不在，你可以先到办公室等一会儿。嗯、原来穆天成的办公室这么大，趁他不在。让我看看有什么穆氏集团的机密文件。没想到乔安然和穆天辰真的结婚了。原来乔安然早就勾搭上了穆天辰，竟然还想一心瞒着我。真是不要脸！恐怕他已经怀上了他的孩子，我一定要让他好看。喂，是上市周刊吗？
我这里有一件关于四年前穆氏绑架案杀人犯的最新八卦，你们一定很感兴趣。有点无聊，我们看看电视新闻吧。涉嫌四年前绑架杀人案的乔家小姐乔安然，原来私生活混乱，尤其于方氏。天哪，这上面说的是安然妹妹吗？乔安然，乔安然还怀上了方木的孩子。哼，你又干什么？我说你一开始为什么拼了命也不肯打胎，原来是因为怀了别人的孩子。我说你一开始为什么拼了命也不肯打胎，原来是因为怀了别人的孩子。你要发什么疯？我成天被关在木家，怎么可能怀别人的孩子？那你和信芳那个一起消失那段时间，你和他都干了什么？你什么意思？你自己看。这么假，你也信？你说这不是真的，你要怎么证明？我没做过的事情，就是没有。那就是没办法证明了。乔安然，你连努力说服我都不肯，这样一次又一次的，你叫我怎么相信你？这你从来就没有相信过我，我还白费这些功夫做什么？天神，你是在为了新闻上那条爆料，在和安然妹妹吵架吗？如意姐怎么办？如意姐有没有怀疑我和穆天辰的关系？我该怎么办？安然，我听新闻上说你怀了方氏公子的孩子，但如意姐知道穆天辰要我给他生孩子这件事儿，这样也好，兴许穆天辰就能放过我。是，你说什么？我说，我怀的就是方诺的孩子。<笑>你刚才不是还要否认吗？我和孩子怎么样，都跟木总没有任何关系。啊啊啊啊啊、医生，救救我的孩子！乔小姐目前的状况非常危险，这正是我之前最害怕遇到的情况。无论如何。我只要乔安然活着，那孩子呢？医生，救救我的孩子！能保就保。乔安然，没有我的允许，你不准有事。啊、哦，乔小姐现在脱离危险了，那就好。而且孩子也保住了，哦、这次情况真的太危险了，晚一分钟都够呛。少爷。许小姐突然发高烧了，让你赶紧回去。哎，安然，你醒了。我的孩子，我的孩子呢？你放心，医生说你的孩子还在。太好了，太好了。穆天辰呢？他现在已经误会了你和我的关系。对不起，这一次又是因为我把你连累了进来。听说莫天辰回去看你姐姐了，所以我就来了。在他的心中，果然还是如意姐重要。我这次来是想告诉你，我愿意娶你。在说什么？不管爆料人的目的是什么，但我不能白白看你被人指指点点。莫天辰给不了你的，我可以给你。我还可以和你一起养大这个孩子，阿诺，你真的很好，但这样对你太不公平了。你现在考虑的是你自己，你要怎么选？安然，我只想要离开他。你竟然背着我和他见面，你知不知道是我让人把你救回来的？你到底有没有信？穆总，安然已经答应嫁给我了。你说什么？既然他已经还了我的孩子，那我愿意对他负责。乔家人欠穆氏集团的钱，我可以替他还。听说穆总的心上人已经回来了，那么还请对安然放手。哎<笑>，方少爷可能还不知道吧？乔安然现在还是我的妻子，所以你要娶她，可能要等到下辈子。这方少爷还是请回吧。我还有一句话要对安然说。小心你姐姐
他刚跟你说什么了？都到这种地步了，你还不肯放过我？你到底要折磨我到什么地步？被折磨的人是我，我爱上你了，你信吗？我爱上你了，你信吗？那你爱的人是谁？方洛。像你这样的人，根本不懂爱是什么。别总是想着别的什么男人，即便是你怀着别人的野种。你也只能是我的。方学长临走前的那句话是什么意思？为什么要让我小心如意姐？安然妹妹，你知道吗？我和天辰已经订婚了，还是他向我求的婚呢。他这样，我是真的没有想到，太让我意外了。恭喜如意姐，也恭喜天辰哥哥。到时候，你就来当我的伴娘，好不好？天辰这个人啊，就是太温柔了。婚礼什么事情啊，都要按照我的喜好来，我可真是累死。你怎么了？你该不会是吃醋了吧？你怎么了？你该不会是吃醋了吧？没有啊，我怎么会吃醋呢？我知道，我最近关心你，关心的比较少嘛。不过啊，你也会有那个时候的，到时候我风风光光的送你出嫁，我的好妹妹。这次如意姐回来。对我的态度确实和以前不一样。如果他知道了我和穆天成的事情，一定会很恨我吧？没想到安然妹妹居然做出这种事情，她一定想要跟你方少爷。方氏集团，我还不放在眼里。可是现在安然妹妹怀了别人家的孩子，留在这里也不合适，我们不如把她送走吧。她的去留我自有决定。天辰。你一直不愿意赶乔安然走，还把他当成我的替身，这我都理解。可是现在，我都已经回来了。这些年，我知道你很想我，难道你不想？许如意，你知道你在说什么吗？他和你不一样。天辰，难道你真的爱上乔安然了吗？哎，都说我爱上那个女人。怎么可能？我应该恨他。如意，你来了。嗯，怎么是你？如意姐有事儿，所以才让我过来给你送材料。明明应该是乔安然爱上我才对，没错。谁叫他一开始就在勾引我？他只能是我的。穆天辰，你带我来这儿做什么？你不用回穆家了，以后就住这儿。你意思，我也不要住在这儿，你放我走。你住在这里，直到孩子出生，我会把他送走，再在这里生下我们的孩子。疯了，你真的疯了！都是你招惹我的，你要付出代价。别动，我不保证我会做出什么。你是爱我的，是不是？说。说你爱我，我恨你，我一辈子都恨你。那你就恨我吧，只要你不离开我。你们怎么找到这里的？我怕你是穆太太，日子过得太舒服了，把我们忘了吧。什么任务花钱？说好的一个亿，少一分钱我弄死你。你们着什么急、啊？等我当上穆太太之后，要多少钱没有？还会差你们这点钱吗？啊，废话，赶紧还钱！你们可别搅和了我的好事，到时候我没有钱，你们也一分别想拿到。大哥，他说的好有道理。我们的耐心是有限度的，超过期限我可不保证发生什么事情。走。没想到我回来这么久，穆天辰还是对我不冷不热的，看来要彻底解决乔安然这个绊脚的石头了。没想到穆天辰真的把你接到了这么样一个地方，所以你现在是他包养的情人。我，如意姐，你都知道了？当然，我可不知道我的好妹妹你这么一个贱。我知道你会怪我，对不起。但你听我解释，事情不是你想的这样。解释什么？难道不是在四年前你就喜欢上了穆天辰吗？什么？四年前你只欠了他一夜。就爬上了穆天辰床的人，难道不是你吗？
居然都知道。要不是你当初那么笨，穆天辰怎么会那么爱我，还一直把你当成我的替身？难道这些年我在你眼中一直都是个笑话？当然，亏我还觉得对不起你，我都这么惨了。你还来找我做什么？我要你彻底的消失，彻底的离开穆天辰。好，条件呢？在我成为穆太太之后，有了穆家的财产，我会给你一个亿，但是我要把你关进精神病院五年，让穆天辰再也找不到。精神病院五年，齐华山果然是个人就比你心狠。好，我答应你。你又想做什么？我们离婚。除了说这个，你不会再说别的吗？不会。那我就当你没说过好。你现在已经有如意姐了，人尽皆知她才是穆太太，你难道还会放弃她吗？乔安人，就算如意在我身边，我也不会放过你。她是她，你是你。<咳>你敢咬我！知不知道你是恶心还是变态？总之，你最好是死了那个和你奸夫还能在一起的心。我说过，你肚子里的孩子我会送，让你和他都找不到。不要，也不要送走我的孩子。看我的愿那如果，如果我说我的孩子是你的，你会相信吗？什么？这个孩子是你的，真的是你的。等把他生下来之后，我们就履行合约，你就放我走，好不好？你以为我是傻瓜吗？还会再信你的鬼话吗？我求你，我求求你，我求你！小玲，你看着呢，别跪坏了身子，又要我来救。乔、嗯、小姐，你先起来吧，何必跟自己过意不去呢？以后的事以后再说，少爷他会心软的。宝宝，妈妈一定会保护你的。孩子，不要，不要带走我的孩子！少爷，乔黑姐最近因为惊吓过度，好像又瘦了。再让医生开一些安神的药。好，顺便再让医生来家里头。是，少爷。还债的时间不多了，看来不能指望我那个蠢妹妹靠自己离开穆天辰了，只能靠我再帮他一把，帮他打掉肚子里的孩子。喂，我让你伪装成保洁，混进乔安然的公寓，把他的保胎药全部换成堕胎药。穆家的女主人只能是我。乔小姐，少爷总是担心你的身体，又让医生开了几瓶安神药给你。好，谢谢。乔小姐，你相信我。少爷还是很在乎你的，可他始终都不相信我。这药怎么看起来有些奇怪？为了肚子里的孩子，我必须小心一点。喂，学长。安然，我把药拿给我舅舅医院的医生看过了，确定是堕胎药。什么？他竟然不相信我？你不要担心，不论是什么时候，你都有我在，我一定会帮你的。医生，他的情况怎么样了？现在情况还算稳定，但不能是个大的刺激了。那我应该怎么做？尽量不要与他争吵。哦，还有，千万不能摔跤。否则，大人和孩子都会有危险。好，我知道了。乔小姐的药，我再检查一下吧。嗯。啊，这药怎么了？这药竟然是堕胎药！这药竟然是堕胎药！乔小姐昨天确实收了一个快递，难道她到底是怎么想的？乔小姐现在情绪不稳定，确实可能想不开。还是先把药换回来吧。穆总现在都这么闲吗？你饿不饿？嗯，吃完
你干什么？我要去洗澡。我帮你。妈，浴室这么滑，你自己去洗，我不放心。那我也要自己洗。你身上什么地方我没见过？你还怕这个？你身上什么地方我没见过？你还怕这个？穆总如果又多了养宠物的癖好，那可以找别人。你真是我见过最不识好歹的女人。你要是不想受伤的话，就乖乖听话。我今天天气不错，跟我出去走走。不去，我只是个宠物，就喜欢被关着。宠物也需要出去遛。我只是一个宠物，不喜欢被遛。好吧，记得把药吃。你给我出去！不想看到你。又怎么了？又发什么疯？少爷，您之前让我调查四年前发生的把家案，调换了方向才找到了一点线索。是什么？我查到乔小姐向绑匪转账的那个银行账户，实际上是绑架开始前三天才开通的。继续，我动用了所有资源，终于找到那天去开户的，是一位男性，并非乔姐本人啊。你的意思是，少爷可能策划绑架案的另有其人？难道我真的冤枉了乔安然？他真不是我们梦想的纯人。四年前爷爷的绑架案真的不是你做的？我说不是有意义吗？如果你说不是，我就信你。你说，说不是你？你错了，就是我做的。不，我们根本就不可能。不让你收拾，不让你收拾。喂，学长。喂，安然，我最近根据你给我的许如意的资料查到了一些事情。你查到什么了？我查到许如意曾经和穆氏集团四年前失踪的一个财务经理，名叫常磊，曾经有着频繁的来往。常磊，这个名字好熟悉啊！安然，我怀疑常磊有可能出轨了，但我又没有证据，我在考虑要不要结婚。安然，啊，其实当年发生绑架案的同一时期，常磊也卷走了穆氏集团的一大笔钱，之后便人间蒸发了。什么？还有你更意想不到的事。在绑架案之前，常磊和许如意曾几次同时出现在同一酒店的咖啡厅里。难道当年常磊出轨的人是如意姐？这会不会是巧合呀？不会，而且我也不相信会死而复生这种事。所以，你那天才让我小心如意姐。嗯，谢谢你，学长，我还有事就要先走了，不让穆天辰知道我们见面又该发疯了。安然，你现在最重要的是要养好身体，其他的都交给我，你就放心吧。莫太太，我今晚上不回来住，管好你的嘴，不要让别人知道。如果有人问起你的话，就说我不舒服，先睡了。好的，莫太太。你叫我来干嘛？当然是想你了，宝贝儿。你该不会是穆太太当久了，就把我忘了？怎么会啊？你别着急。还有什么事儿？我要你帮我杀个人。这次又杀谁啊？乔安然。<笑>又是他。四年前车祸保家案的锅不是给他背了吗？还不够。没想到穆氏集团总裁的未婚妻竟然如此欲求不满。我还真是倍感荣幸啊！他身边放着我这样一个美女，不为所动。我怀疑啊，他根本就是不行。那肯定是没我行啊，宝贝。讨厌要不你还是别跟着穆天辰守活寡，你跟我吧。别逗了。
，你能有什么？我喜欢你啊，宝贝。<笑>这么快就想我了？我怀孕了。什么？我要当爸爸了？高兴什么呀？你有资格做他爸爸吗？我要把他砸掉。别如烟，你跟我走吧，我养你，不要当那个活寡妇了。就凭你？你相信我。我现在有牧师集团手上的一大笔资金，五个亿，我能转出来，到时候去一个没人认识我们的地方，好好过日子。真的吗？你也不希望孩子被打掉，对吗？嗯，这个是我妹妹乔安然的身份证，你去银行开一个账户，然后转一笔钱出去。宝贝，放心，剩下的交给我吧。乔安然，对不起了，只能怪你的命不好。只要乔安然一死。穆天成娶了我，要多少钱没有啊？那你的欠款不就可以还清了吗？借我的手杀人，到时候穆天成发现了，我不离死也不远。怎么会呢？你可是小峰的爸爸，我怎么会害你？你回穆家这么长时间了，穆天成都没有娶你，你怎么就确定杀了乔安然他就一定会娶你啊？穆天成现在已经把小峰当做他的儿子了，况且几年前他酒后乱情。以为和他上床的人是我，对我心怀亏欠，不娶我还会娶谁呢？这种让自己儿子认别人做爸爸的感觉，我更不说，我更想杀了穆天辰。你可别冲动，要不是你把那五个亿都给败光了，害得债主来找上我，我会回去吗？哎呀，宝贝儿，我错了，这回一定都听你的。我打听到乔安然怀孕，身体差得很。一不小心就会没命的，好解决的很。真的？当然了，我们一日夫妻，白日恩，更何况还有小峰呢，我还能骗你不成？空口无凭，都说人在撒谎的时候心跳得很快，我来测测。<笑>喂，宝贝，我已经买通了乔安人身边的保姆和司机了。你可真棒！给。你如果想出去转转的话，我可以陪你。你要是不想让我陪你，以后你就跟保姆和司机说，让他们带你出去。宋阿姨，我明天想出门一趟，你帮我和司机说一下吧。你想去哪里啊？墓园。好的，乔小姐。谢谢。不用谢。喂，太太，刚刚乔安人让我给他找一下司机，他有说什么事情吗？没说，他说他要去墓园。好。啊，好的，太太，再见。乔安然，看看咱们两个，谁先扫谁的脸。你干嘛？你要去哪？不用你管。你这样我怎么能放心呢？我送你去墓园吧。不用了，我叫了司机。穆天成，我下来。我送你下去。我陪你去。我不想让你见到我妈。司机，你等一下，这不是去墓园的路，你要去哪儿？小小姐。为了你肚子里的孩子着想，你最好给我坐稳一点。你是谁？你停车！停车！小小姐，别管我是谁，老实跟我走就行。
先吃了。都说了让你老实点，非要老实动手。乔然然呢？少爷，乔然姐不见了。什么？乔然姐的司机被调包了，她原来的司机已经跑路了，现在已经逃出盛世了。赶紧去给我找，无论有什么办法，一定要给我找到她。是。哎。<笑>乔然人呢？你把他藏哪了？穆天辰，你发什么疯？安然不见了，快别给我装傻！如果不是你，谁还能带走他？你得冷静一点。真的不是我，现在最要紧的是找到安然。哟，你醒了。你要干什么？你为什么要绑架我？还别说，长得是有几分气色，怪不得穆天辰那小子不肯放手。哎，要不是你怀孕了，嘿嘿，我都想尝一尝。你认识穆天辰？你是他的仇人？我看你是抓错人了，他最在意的女人还在穆家的别墅里，你抓我根本就没用。闭嘴！你不需要知道你，老实在这待着。怎么感觉他突然变得比我还生气啊？真不是你拐走的安人，我倒希望是我。要知道你连他都保护不了，我早把他接走了。哎呀，该死！到底还有什么人会拐走安然？该不会是你的仇人吧，穆天辰？你现在妞在我这里。穆天辰，你现在妞在我这里。想让他活命，准备好三个亿来见我。这混蛋什么来头，敢动我的人？等一下，我看视频里这个人的身形。好像是四年前穆氏集团失踪的财务经理常磊，我们公司的人，好像是有这个人。那他绑架安然干什么？其实，我和安然查到，他好像和四年前穆董事长的绑架案有关。绑架案？那这么说，他才是杀害我爷爷的凶手？你看能不能查到常磊最近出没的地方，或许就能够找到安然了。小玲，你还记不记得我们公司集团有一个叫常磊的？喂，宝贝儿，乔安这人呢？我不是让你赶紧把他处理掉吗？你把人带哪了？我不是想在撕票之前再敲穆天辰一笔大的吗？弦外生枝，你知不知道？你这个白痴！啊，好了好了好了，我知道了。烦死了！我想起来了。你就是那个常磊，哎呦，你居然认得我！你就是林杰的未婚夫，四年前绑架如意姐和穆爷爷的，是不是也是你？可惜，可惜，你只答对了一半。啊、难道，难道如意姐没有被绑架？他跟你是一伙的，全答对了。你还挺聪明的，为什么你们为什么要害我？只能怪你命不好，挡了我们的道。现在该送你上路。什么？老爷可留不得你！穆天辰，穆天辰，不要！你不要伤害他，你要什么，我都答应你。哼
，穆总裁，我们终于又见面了。有什么你冲我来，不要伤害安然。站住！我让你不要再套近了。好，安然，你别怕，我在。穆天辰，你还是把你的深情收着吧。要不我给你俩加场戏，只要你肯跪在我面前。我就考虑放了，怎么样？我倒是要看高高在上的穆天辰到底是尊严者，还是你？不哎，没想到高高在上的穆氏集团总裁会给我跪下，还是为了一个女人。你有今天，这这这这这，这这这这这这啊、孟天成，孟天成、啊啊放开我！放开我！呃，放开！穆天辰，安然，穆天辰，穆天辰，穆天辰，你还好吗？没有，我没事。那就好。穆天成，穆天成，你醒醒！安然，安然，我们还是赶紧给他送医院去吧。长的就交给我，我一定会把他交给警察的。穆天成，你不要睡，你再坚持一下，你不要睡好不好？穆天成，对不起，穆天成。去医院，快点去医院！安然，出了这么大一件事儿，你也去检查一下吧。我没事儿。我发现你好像变坚强了。没想到，穆天辰竟然拼了命的去救你。他可能是一时冲动吧。或许，他是为了我肚子里的孩子。虽然我不知道你为什么来救我，但我还是希望你能醒过来。穆天辰，穆天辰，你醒了。恶人。对不起，你会原谅我？你说什么？四年前绑架你的真相，我已经都知道了。乔磊真是个成事不足、办事有余的废物！你们要干嘛？许小姐，跟我们走一趟。嗯，放开我！我可是穆太太，你就这么对我？你不就是穆天成身边的一条狗而已？我让他收拾你！就是少爷让我来的，走！放开！放开我！哎，天成，你看他弄得我好疼啊！哎，你怎么受伤了？疼吗？委屈吗？天成，你别介，我害怕。<笑>这就害怕了？那你有没有想过，乔安然也会疼，也会害怕？亏你还是他姐姐。安然妹妹怎么了吗？我什么都不知道呀。我今天被绑架了。
母天辰为了救我，被人捅了一口。天辰，你怀疑我？你竟然怀疑我？可我那么的爱你，我怎么会做出那种事情呢？你根本就不爱我，你爱的是穆太太这个位置。我真的什么都不知道。不知道？那我给你见一个人。许小姐，许小姐，你救我！许小姐，你说这个保姆嘴硬不硬？会不会交代出什么？跟我没有关系，是都是他诬陷的我。他保姆说，他都是听着你的安排。他胡说，我真的什么都不知道。天辰，那我再给你看一样东西。许如意其实是老子的女人。常磊是常磊，常磊也诬陷我。如意姐姐怎么知道他叫常磊？你跟他很熟吗？几年前他追求过我，但是被我拒绝了，所以他心怀报复。他是因为这个诬陷我的。既然这些你都不想承认的话，那我就只好把你和他都交给警察了，让他们去调查吧。天辰，你不能这么对我，我才是你的未婚妻，我还为你生了一个儿子，我是你儿子的妈妈。说到这个。小峰根本就不是我的儿子，你以为你能瞒得住我吗？天辰，你听我解释，事情不是这样的。你还想狡辩？都是陈安然这个贱人，是他污蔑我。许如意，原本我对你还抱有一丝幻想，以为你有什么苦衷，你没想到都到这个地步了，你还想贼喊捉贼？哼<笑>。你真以为我喜欢你？我从小到大都讨厌你，但是你一直黏着我。周围所有的男生都是先看你，就连一个穆天辰，你也要和我抢？明明是你自己不懂得珍惜。<笑>你真的以为穆天辰他爱我吗？他想找我，只不过是那天晚上的一个影子罢了。哦，什么意思？许如意。你给我说清楚，穆天辰，你欠我的，你和乔安然你们都欠我的。我们第一次遇见的那天晚上，和我在一起的人，是，对吗？那都已经是过去的事情了。我真的是太傻了，这么多年居然连我爱的人是谁我都不知道。哼<笑>。许如意，我不会放过你的，你就在监狱里面赎罪吧。什么？来人！天辰，你不能这么对我，你们都不能好死。走，你给我等着安然，你一定要走吗？现在一切真相都已经大白，我们也应该结束了吧？可你肚子有我们的孩子。薛章已经帮我找好了房子和医院，我会自己把孩子生下来。如果你以后还想认回这个孩子，我会考虑带他来见你。嗯，安然，我真的错了，你能不能原谅我？穆、啊、天辰。是真的不愿意回想起这段时间发生的一切，我们还是分手吧。安然，我帮你申请了国外的乐团，他们说对你很感兴趣。真的吗？嗯，这样你就可以一边准备生宝宝，一边准备面试。我相信你一定可以的。谢谢你，学长。我们之间永远不用说这三个字，走吧
。穆天辰，希望我们都能对过去说再见，真的放过彼此。啊！哎呀，儿子，你怎么伤还没有好，就从医院跑出来了？你没事吧？没事。安然呢？安然已经走了。什么？乔安然还怀着我们穆家的大孙子呢？你怎么能让他走了？快去追呀！哎呀，我要我的大孙子呀！安然，希望这个决定可以让你幸福。少爷，嗯，老夫人让我问您，下周董小姐的生日宴会，您要参加吗？不用，帮我拒绝了吧。这董小姐可是最近当红的流量明星啊！哼，听不懂话呀？要我再说一遍吗？明白了，老板。自从乔小姐走了以后，少爷就再也没有笑过了。安然，好想知道你现在在哪里，会不会想起我？安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜，安娜。欢迎最当红的小提琴演奏家安娜小姐回国巡演。谢谢学长。这次回来以后有什么打算？我打算带我儿子球球在国内多住一段时间。我相信你，一定会有很多品牌方会争着与你合作。爷爷，请你保佑我还能再遇见他。少爷，我们公司下个季度的代言人还没有定下来，这是资料。嗯，这个刚刚回国的国际小提琴家安娜，很符合我们公司的定位，是，一定要邀请她来合作。可是这个安娜似乎非常神秘，她一直在国外发展，国内查不到她的任何信息。我来亲自会一会她。欢迎安娜小姐来参加我们今天的剪彩，大家欢迎！安娜，安娜，安娜，安娜，安娜。今天临时邀请到木氏集团穆总来跟我们一起剪彩。安然，真的是你啊！不好意思，你认错人了。下面请穆总和安娜小姐一起剪彩吧。我宣布，穆氏集团将有请安娜作为我们品牌全年的代言人。安然，我什么时候答应过做你的代言人了？安然，我看到你太高兴了。一激动就宣布了这个消息，你给我这个机会吧！不要这么叫我，我现在叫安娜。好，只要你别装作不认识我，你说什么都行。你是因为商业合作还来接近我的，还是说你早就调查了我的身份，就要控制我、嗯？看来我之前做的事还是给他留下了阴影，让他感到害怕。我是为了合作来的。好，那就请穆总公事公办。不要怨气，乔安然，我为什么都过去这么久了，看到穆天辰还是不能淡定一点？少爷，安娜那边发来了合同，他们提出的条件也太夸张了，代言费整整高出了五倍，而且随时有权提出解约。答应他
。什么？这完全是赔钱啊！照我说的做。啊，是。哼<笑>，老板是疯了吗？慕天辰，安娜 CP 热搜，帅哥美女对我眼睛好，般配，好甜，我磕到了。狗仔拍到乔安然与慕天辰在后台拉扯的照片，称两人关系暧昧，绝对不一般。我怎么成了慕天辰的绯闻对象了？穆总，方便透露一下现在的情感状态吗？事实上，我已经结婚了。不过我妻子最近在和我闹别扭。穆太太，气消就回家吧，好吗？好甜啊！对于最近您和安娜的绯闻，您有什么想说的吗？这个我不方便回答。嗯，好，那就请大家自行联想吧。穆天辰，你究竟要干嘛？你怎么在这儿？我来接你去公司。为什么要去公司？今天是我们签合同的日子。啊，那么离谱的合同，他居然同意了。上车。嗯。天哪，是穆总，第一次带女人来公司啊。难道安娜就是传说中的穆太太吗？真漂亮！穆天辰，你什么意思？是他们自己这么认为的，我有什么办法？穆天辰，我记得三年前我们已经分手了，你能不能清醒一点？那可不一定。你说什么？结婚证还在我这儿，我可不记得我们办过离婚啊！你居然还留着，安然，我今天视频里说的话都是真心的，不可能，乔安然，我爱你，无论是从七年前第一次见你，还是三年前控制不住占有你。还是现在，我都爱你。可不可以请你原谅我，再给我一次机会？你也只是在向我求婚吗？所有我欠你的，我都会补偿你，哪怕要用一辈子的时间。你答应我了，太好了，谢谢你愿意相信我。嗯，干嘛？我刚收购了一家珠宝店，还有一家婚纱店，我们现在就去买戒指试婚纱。猫、啊、猫，乔乔，乔、啊、乔，我是你爸爸。不可能，猫猫说。爸爸长得又矮又丑，特别难看。后来被妖怪抓走了。嗯嗯，乔安然，你不给我解释一下